Sziasztok! Mielőtt szóvá tennétek a videóborítóképét, elmondom, hogy azokból az időkből való, amikor még kifejezetten ezzel a módszerrel értem, amiről most fogok beszélni. Tudom, hogy nem túl előnyös az asszonytól, meg is kaptam elég rendesen érte a magamét, hogy hogy lehet ilyen undorító képet választani, de hát szerintem a hitelesség a fontos, és nem az, hogy éppen milyen pofán van azon a képen, ahol még harcsa bajusszal mászkáltam egy rövid ideig, mert akkor éppen ilyen nem volt. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem a lényeg a következő. Tehát, amikor azt hallom a médián vagy ismerősökön keresztül, különböző divatvégzettségek, mint dietetikus, táplálkozási tanácsadó, fitness trainer, személyedző, sportkoordinátor, meg hasonló finomságok szószólóitól, hogy fizikai aktivitás, mondjuk futás hatására 20 perc után kezd égni a zsír, hát ha finoman akarom kifejezni magam, akkor azt mondom, hogy mosolygok. Hát, ilyen hülyeséget állítani és még uniformizálni is, vagyis általánosítani, a korlátolt gondolkodás ne továbbja. Hogy tisztán lássatok a témában, most elmondom, hogy működik ez a folyamat valójában. Amikor, amikor hát, több kalóriát, tápanyagot viszünk be, mint amennyire szüksége van a szervezetünknek a létfenntartáshoz, valamint fizikai aktivitás során, és az azt követő izom, csont és egyéb szöveteink regenerálásához, ebbe beletartozik az izmok, csontok gyarapítása, sűrűsítése is, ami az aktivitás nehézségei fokával egyenesen arányos mértékben valósul meg. Tehát ha többet viszünk be, mint amennyire ehhez szükség van, akkor a feleslegek, a zsír szöveteinkben raktározódnak el, ott fogjuk elraktározni az összes felesleget. Ezért olyan egészséges például szalonná tenni, mert egyébként a közhiedelem ellentétben a zsír szövetek nem csak zsírt raktároznak, hanem mindent. Nyugodtan nevezhetjük teljes értékű tápláléknak is, de ez egy másik videó tárgya lesz. Na de a lényeg, mikor kezdi el égetni szervezetünk futás közben a zsírt? Van, hogy azonnal, van, hogy 5 perc múlva, van, hogy csak egy óra múlva. És ez a változatosság mindenkinél megvan, egyáltalán nem egyénfüggő. Az egész csak azon múlik, hogy mikor, mit és mennyit ettél legutóbb. A szervezetünk folyamatosan igényli ugye az üzemanyagot. Ha nem kap, nem tankoljuk, meg elkezdi felélni saját magát, amit a zsírtartalékokkal indít. De amíg van üzemanyag a vérben, a gyomorban, a belegben, addig nem nyúl a zsírhoz. A zsír képezi az aranytartalékot, és hogy mennyi üzelmanyag kering a véredben, és hogy ezt mennyire képesek pótolni a beleid, csak azon múlik, hogy mikor, mit és mennyit ettél legutóbb. Egyedül ez határozza meg, hogy azonnal vagy csak egy óra elteltével nyúl a szervezeted az aranytartalékhoz, vagyis a zsírhoz. És hiába mész reggel egy gyomorra futni, ha előző este megettél egy kiló rakott krumplit, mert a beleid még délután kettőkor is tolni fogják a véredbe az üzemanyagot. Ha kifejezetten zsíréget és a futásnál a cél, az a, nem pedig egyéb egészségügyi szempontok, akkor az a legjobb, ha vacsoramentes napot követően másnap egy gyomorra futunk. Persze a folyadék az elengedhetetlen, arra azért oda kell figyelni minden esetben, de az megint csak most nem ennek a témának a tartalmát képezi. Tehát ilyenkor is van még a lényeg, amikor másnap egy gyomorra, úgyhogy előző nap nem vacsoráztál, másnap egy gyomorra is van még a véredben egy kevés üzemanyag, de aztán jön az érzés, hogy átesel a holdponton, így hívják. Ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy bekapcsolt a tartalék áramkör. Ilyenkor van az, hogy elkezdte felélni a szervezet a zsírt és ön megerőszakolás nélkül helyeztük vezető pozícióba a paraszimpatikus idegrendszerrel szemben a szimpatikus idegrendszert. De ebben most megint nem megyek bele, ha valakit érdekel, belinkelek vele együtt még pár videót ide a leírásba. Tehát a lényeg általánosítani, hogy 20 perc után kezd égni a zsír, korlátolt, korlátolt gondolkodásmódra utaló ostobaság. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!